let alpha is between 0 to pi by 2 be fixed angle if p is cos theta comma sin theta and q is cos alpha minus theta comma sin alpha minus theta then cos alpha minus theta comma sin alpha minus theta then q is obtained from p by तो सबसे पहले मुझे एक पॉइंट क्यू बनाना है जो किस एंगल पे है किसी रैंडम एंगल थीटा पे है ठीक है एक रैंडम एंगल थीटा है ठीक है अब हमें क्या पता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है ये है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा तो अगर ये है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा तो यहाँ से सिंपली बोल सकता हूँ मैं कि जो पी की ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या है वन के इक्वल इट मीन्स किस पे है इस पॉइंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन पे सर्कल पे ठीक है अब हमें दूसरा पॉइंट गिवन है वो क्यू क्या है क्यू हमें गिवन है कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा तो ऐसे कहा क्यू इज कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा तो अगेन अगर मैं देखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा कितना होता है इक्वल टू वन होता है तो मीन्स क्यू भी क्या है उसी सर्कल पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन पे तो दोनों पॉइंट ए के सर्कल पे है अब हमने क्या करा है जैसे ये वाला पॉइंट था किसी एंगल अल्फा पे था दूसरा वाला क्या है अल्फा माइनस थीटा पे तो इट मींस वो अल्फा से क्या है थीटा एंगल कम हो जाएगा है ना अल्फा माइनस थीटा पे हमारा दूसरा एंगल ठीक है तो लेट से अगर ये वाला क्या है एक मिनट हमें चीज समझने की जरूरत है ये वाला पॉइंट हमारा किस पे था ये वाला पॉइंट था हमारा थीटा पे ओके अब माइनस थीटा वाला किस साइड पे होगा अगर हमने देखूंगा तो तो माइनस थीटा वाला होगा हमारा नीचे की तरफ ठीक है ऐसे माइनस थीटा वाला हमारा नीचे आ जाएगा तो जो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा नीचे वाला ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉमा साइन ऑफ माइनस थीटा मीन्स हमने क्या करा माइनस थीटा एंगल पर ड्रॉ किया है अब हमें ड्रॉ करना है कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा तो मीन्स इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा इस एंगल में मुझे अल्फा एड करना पड़ेगा तो एंगल एड कब करते हैं जब हम ऐसे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जब हम ऐसे क्या बोलते हैं एंटी क्लॉक रोटेट करते हैं तो एंगल ऐड होता है और जब हम क्लॉक ऐसे रोटेट करते हैं तो क्या होता है वो डिक्रीज होता है तो हमें इस वाले केस में क्या करना है यहाँ पे हमें यहाँ पे एंगल ऐड करना है तो मींस हमें इस लाइन के रेस्पेक्ट में ठीक से ऐसे अल्फा एंगल ऐसे हमें इस साइड में जाना होगा ठीक है तो अल्फा एंगल हम इस साइड में चले गए तो अब जो हमारी नई लाइन बनी वो कैसी बनी ओरिजिन से पास करती हुई वन मैग्नीट्यूड की यहाँ पे आ गई ठीक है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा कॉमा क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा ये हमारे क्या हो गए पॉइंट्स आ गए अब हमें देखना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा तो सबसे पहला ऑप्शन है क्लॉक रोटेशन अराउंड ओरिजिन थ्रू एन एंगल ऑफ अल्फा तो नहीं हमें पता है कि ये पूरा एंगल कितना है थीटा और ये थीटा टू थीटा तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा टू थीटा माइनस अल्फा का हो जाएगा तो ये क्या है हमें गिवन है अल्फा तो ये रॉन्ग है ठीक है एंटी क्लॉक रोटेशन अराउंड ओरिजिन थ्रू एन एंगल अल्फा तो ये भी हमें पता है गलत है एंटी क्लॉक रोटेशन कहा से है उसकी उससे नहीं है हमने जब उस माइनस थीटा पर ड्रॉ किया उससे है ठीक है अब हमें गिवन है रिफ्लेक्शन इन द लाइन थ्रू ओरिजिन विद स्लोप कितना होगा उसका टेन थीटा इज इक्वल टू अल्फा उसका स्लोप हो जाएगा टेन अल्फा के इक्वल तो अगर हम ऐसे सिंपली बता सकते हैं कि ये किस लाइन के रेस्पेक्ट में क्या बोलते हैं ये इसकी मिरर इमेज होगी रेड लाइन तो ऐसे हम देखते हैं अगर ये इसका क्या बोलते हैं मिरर इमेज है लेट से हमारी लाइन एल का तो ये वाला एंगल मतलब इस लाइन से और रेड लाइन से बने हुए एंगल दोनों सेम होने चाहिए तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा ऊपर वाला टू टोटल एंगल है टू थीटा माइनस अल्फा तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा बाई टू हाफ हो जाएगा अब हमें ये पता है कि ये जो पूरा एंगल है यहाँ से लेकर कि यहाँ तक का ये कितना है ये है थीटा और हमें ये भी पता चल गया कि बचा हुआ इतना सा एंगल कितना ये थीटा माइनस अल्फा बाई टू तो नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा माइनस थीटा माइनस अल्फा बाई टू हो जाएगा प्लस अल्फा बाई टू तो ये एंगल कितना हो गया अल्फा बाय टू तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा टेन अल्फा बाय टू तो ये जो हमारा ऑप्शन डी है करेक्ट है कि रिफ्लेक्शन इन द लाइन थ्रू ओरिजिन विद द स्लोप टेन अल्फा बाई टू तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी